ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബൈക്ക് ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻറ്റൈൻസ് ടിപ്പാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി രാവിലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും വണ്ടി ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ നമ്മൾ നിർത്തി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കരുത് കാരണം വണ്ടിയുടെ ഐഡിയൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതൊന്ന് ഹീറ്റ് ആകുന്ന വരെ നമ്മൾ വണ്ടി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ നിർത്തി വയ്ക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ കിക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിക്കർ അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും കൂടി നല്ലത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററിക്ക് വരെ കുറച്ച് ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ചെയിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ തന്നെ ബാധിക്കാനുള്ള കാരണമുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെയിനിലെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ മാസം ഇടപെട്ട് ചെയിനൊന്ന് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻ്റെ സ്ലാക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയിൻ ലൂബ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചെയിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ച് ലിവർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ബ്രേക്ക് ലിവർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ ക്ലച്ച് ലിവർ ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ലിവറിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഞ്ചിന് ബാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നോക്കേണ്ടതാണ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ പ്ലേ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ബ്രേക്ക് നല്ല രീതിക്കാണോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നോ നോക്കുക അങ്ങനെ വല്ലതും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓയിൽ കുറവായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇടപെട്ട് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വണ്ടിയുടെ ഡിസ്ക് അതായത് ഡിസ്ക് പാഡ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതായത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിൽ നല്ല കല്ലോ പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക് പാഡ് പെട്ടെന്ന് തേയാനുള്ള കാരണമുണ്ട് അതുപോലെ ഡിസ്കിൽ വരുന്ന ബെൻഡുകളൊക്കെ ഡിസ്ക് പാഡ് തേയാനുള്ള കാരണമുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഡിസ്ക് പാഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഡിസ്ക് പാഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക ഇല്ല വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റും അതുപോലെ ഇത് കാലിബർ കാലിബറും പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പരമാവധി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്കവരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വണ്ടിയുടെ ഡിസ്ക് പാഡ് അത് കൂടുതലായിട്ട് വണ്ടി നിൽക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് നല്ല വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതായത് ഒരു സർവീസൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് പോയി നോക്കുക സർവീസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോയിട്ട് വണ്ടി സർവീസ് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരരുത് ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്ക് പാഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ബ്രേക്കും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കും ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ല വെച്ചാൽ ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലിവർ ഒന്ന് ചവിട്ടി നോക്കുക ചവിട്ടി നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ നന്നായിട്ട് താഴ്ന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ബുഷ് തേയാനുള്ള കാരണം വരും അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി നന്നായിട്ട് സഡൻ ആയിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത് നോക്കുക ഇല്ല വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ ബുഷ് തേയാനുള്ള കാരണം വരും ബുഷ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മളത് കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇനി അഥവാ ബുഷ് തേഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റി വിടുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വണ്ടിയുടെ വാഷിങ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് നിങ്